നമസ്കാരം രസയാത്രയിൽ ഇന്ന് സദ്യവട്ടത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മലയാളിയുടെ സദ്യയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മധുര വിഭവം ഞാൻ അജിത് നമ്പൂതിരി എൻ്റെ അമ്മ പത്മിനി അന്തർജനം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചേരുവകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉണക്കലരി ഉണക്കലരി എന്ന് ഞങ്ങൾ മലബാർ ഏരിയയിൽ പറയുന്ന അരി പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ രസയാത്രയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പച്ചരി എന്ന് പറയുന്ന അരിയല്ല വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉണങ്ങിയ നെല്ല് കുത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മില്ലിൽ കൊടുത്ത് കുത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന അരിയാണ് അതിൻ്റെ ചുണങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ഊമി മാത്രം കളഞ്ഞ് തവിടിൻ്റെ അംശം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു തരം അരിയാണ് പച്ച അരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന് ഉണക്കലരി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ പായസത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള അരി ഒരു പക്ഷേ ഈ അരി കിട്ടാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചരി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇത്രയും സ്വാദ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഈ ഉണക്കലരി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ഒരു നാഴി അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാഴി കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് പഴയ കാലങ്ങളിൽ നാഴി എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ കണക്കിനാണ് പഴയ കാലങ്ങളിൽ പായസം എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു നാഴി ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരു പത്ത് നാനൂറ് ഗ്രാം കാണും അരി ഇതിൻ്റെ ഫുൾ കൂമ്പാനയാണ് എടുക്കുന്നത് കൂമ്പാന വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കൂനായിട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സാധാരണ എടുക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് അപ്പം ഈ ഒരു നാഴി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർമ്മിക്കണം ഇതൊരു മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് ഗ്രാം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് ഇടങ്ങഴി വെറുതെ അറിയാൻ പറയുകയാണ് അതാണ് നാഴി കാണിക്കുമ്പോൾ ഇടങ്ങഴിയോട് കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതാണ് ഇടങ്ങഴി ഇത് ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു അളവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരു നാഴി അതായത് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് ഗ്രാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അത്രയും ഉണക്കലരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തേങ്ങ ഏകദേശം ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു തേങ്ങ മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് ചിരകി അതിൻ്റെ ഒന്നാം പാല് എടുക്കുക രണ്ടാം പാല് എടുക്കുക മൂന്നാം പാല് എടുക്കുക അതുപോലെ നല്ല ശർക്കര ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ശർക്കര ഇതിന് ഉരുക്കി നല്ല അരിച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശർക്കര ഉരുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര പാവമാക്കുക എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയും അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവകൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് വേണ്ടത് ഇലയാണ് അതായത് വാഴയുടെ ഇല ആവുന്നതും ഞാനിപ്പൂവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാണിപ്പൂവൻ എന്ന് പറയുന്ന വാഴയുടെ നല്ല മൂത്ത ഇല നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് മൂപ്പുള്ള ഇല ഇളം ഇലകളല്ല മൂപ്പുള്ള വാഴയില മുറിച്ചെടുത്ത് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കണം അത് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് തീയിൽ വാട്ടിയെടുത്തിട്ടാണ് അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ അടയ്ക്ക് വേണ്ട ഈ ഒരു മാവ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആദ്യ തീയിലെ വാട്ടിയെടുക്കാം സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നില വാടി വരും ഈ എലിങ്ങനെ വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇതിലാണ് മാവ് പരത്തിയിട്ട് ചുരുട്ടിയെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വേവാൻ വേണ്ടി ഇടുന്നത് അപ്പം ഇതിന് ഇത് ഇത് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പച്ച ഇലയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരത്തിയിട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ അതിന് പൊട്ടിപ്പോവും ഈ പച്ച ഇല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു പൊട്ടാതിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ വരും ഇപ്പം ഇതറിയാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇല വാട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ നഗരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ മോശമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല ചിലപ്പോൾ അറിയാണ്ട് വരാം ഇത് ഇല വാട്ടാൻ പോലും ചിലപ്പോൾ അറിയാണ്ട് വരാം അതൊരു തെറ്റൊന്നുമല്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിയണമെന്നില്ലല്ലോ ഇത് കണ്ടും ശീലിച്ചു പറയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് അറിയുള്ളൂ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഇലകൾ നമ്മൾ വാട്ടി റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എത്ര ഇലയിൽ ഇത് പരത്താനുണ്ടാവുന്നുള്ളത് കൃത്യം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഇതുപോലെയുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ തീയിൽ കാണിച്ച് അത് വാട്ടി എടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും നമ്മളൊരു അഞ്ചാറ് ഇല വാട്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് പരത്തുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക്
ചൂടുവെള്ളത്തിലൂടെ ഇടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്കിത് ഇലയിൽ പരത്തി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ വലിസനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇല അപ്പത്തിനൊക്കെ ഇലയിടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ മാവ് പരത്തി എടുക്കും ആദ്യം ഈ ഇലയിൽ അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടും നമ്മളിപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഉരുളിയിൽ എന്നിട്ട് ഈ ഇതിനെ ചുരുട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം മാവ് ഇലയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ വലസനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ പക്ഷെ വലസൻ്റെ അത്രയും കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൻ്റെ മാവിന് കുറച്ച് കട്ടി കുറച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നീര് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വലസന കുറച്ചുകൂടി കട്ടി ഉറപ്പുണ്ടാവും കുറച്ചുകൂടി ഉറപ്പുണ്ടാവും മാവിന് ഇത്രയും ജലാംശം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനെ ചുരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കട്ടി കുറേ ടൈം ഇവിടെയല്ല കട്ടി കൂടുതൽ നമ്മളിവർ മൂന്ന് ഇലയിൽ ഇത് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ വെള്ളം നല്ലവണ്ണം തിളയ്ക്കണം തിള വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഉരുളിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിപ്പം തിളച്ചു നല്ലവണ്ണം തിള വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് അതിലൂടെ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ ഈ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാവിനെ നമ്മൾ ഈ ഇല ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയെടുക്കും ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ചുരുട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിനെ വാട്ടിയെടുത്തത് പച്ചയിലയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പൊട്ടും അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ മാവ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ മാവ് ഈ ഇത് നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഇല ഇനി ചുരുട്ടേണ്ടത് മാവ് തേച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഇല ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഇലയുടെ തന്നെ ഒരു കഷ്ണം അതിൽ ചീന്തി എടുത്തിട്ട് ഇത് വേറൊരു കെട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് അഴിഞ്ഞു പോവില്ല എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിലിരുന്ന് അത് വേവും അപ്പോൾ തിളച്ച വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാവ് പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു പോവും തിളച്ച വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ആദ്യം ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു വേവലങ്ങ് വേവും അപ്പോൾ ഇത് മാവ് അലിഞ്ഞു പോവില്ല വെള്ളത്തിൽ അതാണ് സൂത്രം ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ട അതിന് ഇങ്ങനെ കെട്ടാൻ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചു ചില ഇല അങ്ങ് തുറന്നുപോയി അപ്പം ആ ഒരു അബദ്ധം എനിക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധം നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കെട്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഇതിലിടാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലിരുന്ന് ഈ ഉരുളിയുടെ വെള്ളത്തിലിരുന്ന് അതിലിരുന്നത് വേവണം അതാണ് ശരിക്ക് നമുക്ക് അട അടപ്പായസനുള്ള അടയായിട്ട് മാറുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് സമയം ഒന്നും എടുക്കില്ല വേവാൻ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ അട വെന്ത് കിട്ടും ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു വലിയ ഏഴ് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വെന്ത് കിട്ടും അത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു അടയുടെ പ്രത്യേകത തന്നെ അതായത് അടപ്രഥമനുള്ള ഈ അടയുടെ പ്രിപ്പറേഷനിലൊരു വലിയ പ്രത്യേകത തന്നെ ഇത് ഈ വാഴയിലയുടെ സ്വാദ് 
ഇതിൻ്റെ ഈ മാവിൻ്റെ ഈതിലേക്ക് വരുന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടു കുറച്ച് വെന്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ദുരിതം വെന്തു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്കിത് ഈ ഭാഗം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് വെന്തു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ നമുക്ക് ഈ വാഴയിലയുടെ ഒരു സ്വാദ് ഇതിൽ ഇതിലുള്ളിലോട്ട് വരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വെന്ത വാഴയിലയുടെ സ്വാദ് കൂടി ഈ അടയിലേക്ക് വരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് പച്ചവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടണം ഇനി ഇത് ഈ പച്ച വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് ഉറയ്ക്കാനുണ്ട് കാരണം അതിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ലൂസായി മാവും നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പരത്തിയിട്ടുണ്ടാക്കിയെടുത്തതല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് തണുത്താൽ മാത്രമേ അത് ഒന്ന് ഉറച്ച് കിട്ടുള്ളൂ ആ ഉറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഇല വിടർത്തുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അടയായിട്ട് അടരുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഒരു ഒന്നാം പാല് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയുടെ ഇത് രണ്ടാം പാല് കുറച്ചുകൂടി കട്ടി കുറഞ്ഞ പാല് ഇത് മൂന്നാം പാല് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പാല് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉരുളി ചൂടാവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മൂന്നാം പാല് അതായത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വെള്ളം കൂടുതലുള്ള പാല് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കണം എപ്പോഴും മറക്കരുത് കാരണം ഈ ഉരുളി ഒരുപാട് ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ആദ്യത്തെ ഒരു ചൂടിനാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ചൂടിൽ വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉരുളി വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പെട്ടെന്ന് നല്ല ചൂടായ ഉരുളിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല പാത്രത്തിന് ഇനി നമ്മൾ ഈ ചുരുട്ടി ഈ പച്ചവെള്ളത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അട ഇതിൻ്റെ കെട്ട കഴിച്ച് എടുത്ത് ഈ മൂന്നാം പാലിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വീടും അത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ മെല്ലെ ചൂടൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ടോ പച്ചവെള്ളത്തിലിട്ടുകൊണ്ട് ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ മെല്ലെ അടർത്തി ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ പച്ചവെള്ളത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന അതെടുത്ത് ഇതേപോലെ അടർത്തിയെടുത്താൽ സുഖമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വീണ് കിട്ടും അഥവാ വീണ് കിട്ടാത്ത പോർഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ സ്പൂണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടർത്തി ഇങ്ങനെ ചുരണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ നമ്മൾ ചുരുട്ടുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ ഇലയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ടാവും ഇത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി ഇടുന്നത് തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും പറ്റിപ്പിടിച്ച് വേവാനാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലയുടെ രണ്ട് വശം ഉണ്ട് കണ്ടില്ല ഈ നമ്മൾ ഒരു വശം കഴിഞ്ഞു ഇത് മറ്റേ വശമാണ് ഇത് കണ്ടില്ല ഇതാണ് അടയുടെ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഇലയിലുണ്ടാക്കുന്ന അടയുടെ ഒരു സ്വാദും നമ്മൾ ഈ കടകളിൽ നിന്ന് പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അടയ്ക്ക് കിട്ടില്ല എന്ത് വന്നാലും കാരണം ഇത് വളരെ ഫ്രഷ് ആണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മറ്റൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൻ്റെ അരിയുടെയൊക്കെ ഗുണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സാധാരണ അടപ്പായസർ ഇത്രയും വലിയ കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ലോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ വിചാരിച്ചേക്കാൻ ചിലർ പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ചെറിയ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ തവിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചട്ടമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കും അതാണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാവ് ഇതിന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തതിൽ വലുസനൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിലർ ഇതിൻ്റെ മാവ് ഇങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് ഈ ഇലയിൽ ഇറ്റിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ മടക്കിയിട്ട് അടയുണ്ടാക്കാറുണ്ട് പല രീതിയിൽ അടയുണ്ടാക്കാറുണ്ട് അടയുണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക നിബന്ധന 
ഒന്നുമില്ല പല രീതിയിൽ സൗകര്യം പോലെ പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ആളുകൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ അടയുടെ ഈ ഒരു ഇല നല്ല ചൂടായി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പച്ചവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുന്നത് അപ്പം നല്ല ചൂടാണ് അപ്പം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാവും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ആ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഇന്നത് ചെയ്തിട്ടില്ല ശരിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒന്നുകൂടി വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ തണുത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അടർത്തിയെടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ടാവും ഇതിനെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളല്ലേ നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയെടുക്കും ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇത് വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഇലയിൽ നിന്ന് വീണ ഉടനെ കാണുന്നത് നമ്മളിതിനെ ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയെടുക്കും ഈ ചട്ടവും കൊണ്ട് തന്നെ ചിലർ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ മുറിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് അത് ഒരാളുടെ മനോധർമ്മം ഒരാളുടെ ശൈലിയാണ് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ മനസ്സിലാവും നമുക്കിപ്പോൾ പല സദ്യകൾക്കും വിളമ്പുന്ന അടപ്പായസിലെ അടകൾ നല്ല ഒരേ സൈസായിരിക്കും ഒരേ ആകൃതി ഒന്നുകിൽ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ദീർഘ ചതുരായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല ഇതൊരു അണ്ണീവണായിട്ട് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഒരേ നീളത്തിലും ഒരേ ചതുരത്തിലോ വട്ടത്തിലോ ഒന്നും ഇതിൻ്റെ ആകൃതി കിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ഒരുത്തിരി റോ ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് തന്നെ കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആകൃതി നമുക്കിതിൽ തീ ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം ഇങ്ങനെ ചട്ടവും കൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിക്കോളും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ശർക്കര പാവ് ഒന്ന് വരട്ടണം ഇനി നമ്മളിവിടെ ശർക്കര പാവ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറയാം കല്ല് നീക്കി വെച്ചത് കല്ല് നീക്കി അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ച ശർക്കര പാനി അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര പാവ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏകദേശം അരിക്ക് തുല്യമായിട്ടാണ് ശർക്കര ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് ഗ്രാമോളം ശർക്കര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മധുരം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലർക്ക് ഇത്ര മധുരം വേണമെന്നില്ലെങ്കിൽ മധുരം കുറച്ചെടുക്കാം ഇനി മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർ കുറച്ച് മധുരം കൂട്ടിയെടുക്കാം പക്ഷേ ഇതൊരു നമ്മുടെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു പാകമാണ് ഇനി ശർക്കര ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് രണ്ടാം പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്നാം പാല് ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്നാം പാല് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ചെറ്റും കൊഴുപ്പുള്ള പാല് കണ്ടില്ലേ നല്ല അടപ്പായസമായി ഇത് കുടിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ സ്വാദ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ മണം ശർക്കരയും തേങ്ങാപ്പാലും ചേരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സുഗന്ധമുണ്ട് അത് ചേരേണ്ടതുപോലെ ചേർന്ന നല്ല സുഖമായിരിക്കും ആ സുഗന്ധം കഴിക്കാനും അതുപോലെ സ്വാദിഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ പാലട പ്രഥമൻ്റെ ചേരുവകൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇതിന് ഞങ്ങൾ ഒരു മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ഉണക്കലരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതേ അളവിൽ ഏകദേശം ശർക്കര പാവാക്കിയിട്ട് പാനിയാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തേങ്ങ പാല് രണ്ട് തേങ്ങയുടെ ഇടത്തരം രണ്ട് തേങ്ങയുടെ പാല് ഒന്നാം പാല് രണ്ടാം പാല് മൂന്നാം പാല് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ചേരുവയുള്ളൂ പ്രധാനമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മളിതിൽ ഏലക്കായോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കാറില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇതിന് അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ രുചി വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ല പക്ഷേ ഇത്രയും ആയാൽ തന്നെ ഇതിന് നല്ല സ്വാദാണ് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വാദാണ് ഇതിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചേരുവ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പം പാലട പ്രഥമൻ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രസിദ്ധമാണ് പലരും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു രീതിയാണ് ഇന്ന് കാണിച്ചത്
ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം സാധാരണ നമ്മൾ മലബാർ ഏരിയയിലൊക്കെ ഉണക്കലരി എന്ന് പറയുന്ന അരി ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് ഗ്രാം എടുത്ത് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്തതിന് ശേഷം അരച്ച് വെള്ളം അധികമാവാതെ അരച്ച് നമ്മൾ വലിച്ചിനൊക്കെ അരക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം കൂട്ടി അരച്ചതിന് ശേഷം അത് ഈ ഇലയിൽ വാഴ ഇലയിൽ നീളത്തിലും വാഴയിലെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്ത് അതിൽ അത് വാഴയിലെ വാട്ടിയെടുത്ത് അതിൽ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ചുരുട്ടി ഒരു ചെറിയ വാഴയുടെ അതേ ഇലയുടെ കഷ്ണം കൊണ്ട് കെട്ടിയതിന് ശേഷം തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് അത് വേവിച്ചെടുക്കും ആ വേവിച്ചെടുത്തതിനെ നമ്മൾ ഉരുളിയിൽ മൂന്നാം പാല് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം തേങ്ങയുടെ മൂന്നാം പാല് ഒന്നാം പാല് രണ്ടാം പാലല്ല അതിൽ മൂന്നാം പാല് ഉരുളിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അത് തിളക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഈ പച്ച വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് തണുത്ത ഈ അട എടുത്തിട്ട് അത് ഇല വിടർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അട അതിലേക്ക് ഉതിർന്ന് വീഴും ഉതിർന്ന് വീഴാത്ത സ്പൂൺ കൊണ്ടൊക്കെ ഉതിർത്തി ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് അതിൽ വേവി കുറച്ച് വേവുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാം പാലും കൂടി ചേർത്ത് ശർക്കര കൂടി ചേർത്ത് ശർക്കര ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് ഗ്രാം അളവുള്ള ശർക്കര ഇതിൽ ആ ശർക്കര പാനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇളക്കി ഒന്ന് തിളക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒന്നാം പാല് കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഇത് ഉരുളിയിൽ ഇരുന്ന് ഒരു പാത്ര പാകം വന്നതിന് ശേഷം സന്തോഷമായിട്ട് കഴിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം നല്ല സുന്ദരമായ നല്ല സുഗന്ധമുള്ള നല്ല സ്വാദുള്ള അടപ്രഥമൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ചുരുക്കം വേണമെന്നുള്ളവർ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കോളത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും നോക്കാവുന്നതാണ്